ሰላም ጤና ይስጥልን የዳሽን ከፍታ ተመልካቾቻችን ዳሽን ባንክ ከአክቲስ ቴሌቪዥን ጋር በመተባበር የሚያቀርቡላችሁ ስራ ፈጣሪዎችን ወደሚፈልጉት የስኬት ከፍታ የሚመረው ዳሽን ከፍታ ዝግጅታችን ተጀምሯል እያስተዋወቁ አብራችሁ የምቆየው ቃል ኪዳን ዘካሪያስ ነኝ እንደተለመደው ዝግጅታችንን በመልክት የምንጀምር ይሆናል እስከ ዛሬ ከወሰድነው በላይ ጥንቃቄን እንወሰድ እጃችንን ቶሎ ቶሎ እንታጠብ እጃችንን ሳንታጠብ አፍ አፍንጫ አይናችንን አንንካ ረቀታችንን እንጠብቅ ግድ ካለው ንብን ከቤት አንውጣ ከቤት የምንወጣም ከሆነ ያፍና ያፍንጫ መሸፈኛ ጭምብልን እንጠቀም ይያልኩኝ መልክቴን አስተላልፋለሁኝ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ለዛ የተለያዩ ዝግጅቶችን ይዘንላችሁ መተናል እንደሚታወቀው የዳሽን ከፍታ የስራ ፈጠራ ውድድር ሊጠናቀቅ ጥቂት ቀናት ብቻ ነው የቀሩት የዚህ ውድድር አንደኛ የሚወጣው አሸናፊ ግማሽ ሚሊየን ብር ሁለተኛ የሚወጣው ሩብ ሚሊየን ብር ሶስተኛ የሚወጣው የ100 ሺህ ብር የገንዘብ ሽልማት ተሸላሚ ይሆናሉ ማለት ነው ይህ የመዝጊያ ዝግጅት የሚከናወነው በሸራተን አዲስ ሆቴል መስከረም አንድ ቀን የአዲስ አመት ለት ወደናንተ የሚደርስ ይሆናል ማለት ነው በዚህ ዝግጅት የተለያዩ አዝናኝ የሆኑ እንዲሁም ደግሞ ቁም ነገሮች ተከናውነው ነበረ ከዛም በተጨማሪ የዳሽን ከፍታ የስራ ፈጠራ ውድድር ሶስት አሸናፊዎችም እንደዚሁ ይፋ ይደረጋሉ ማለት ነው ስለዚህ መስከረም አንድ ቀን የአዲስ አመት ለት ከቀኑ 10 ሰዓት ሁላችሁ ቀጠዋችንን ከኛ ጋር እንድታደርጉ ኮዲሁ ግብጄን አቀርባለሁኝ ከዝግጅታችን ጋር አብራችሁን ቆዩ የዳሽን ከፍታ ተመልካቾቻችን አንድ መረጃን ወደናንተ አደርስና ወደ ቀጣዩ ዝግጅታችን የምናመራ ይሆናል የዙም መተግበሪያ ትርፋማነት በጥፍ መጨመሩን ቢቢሲ ዘግቧል ዙም መተግበሪያ ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በኋላ በአለም አቀፍ ደረጃ ያሉ ሰዎች በብዛት እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። ይህ መተግበሪያ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ምክንያት በፈረንጆቹ ሁለተኛ ጉብ አመት ብቻ ከጥፍ በላይ ትክፋማ መሆኑ ተጠቅሷል። ምንም እንኳን ተንታኞች የገመቱት 500.5 ሚሊዮን ዶላር የነበረ ቢሆንም ድርጅቱ ግን ገቢውን በ355 በመቶ በማሳደግ 663.5 ሚሊዮን ዶላር ገቢ ይንታል ከባለፈው 2019 ዓመተ ምህረት ሲነጻጸር ትርፉ 186 ሚሊዮን ዶላር የገባ ሲሆን የተጠቃሚ ቁጥሩም 458 በመቶ ጨምሯል ይህ መተግበሪያ ሰዎች ከቤታቸው ሆነው ስራቸውን ለማከናውን ወሳኝ እንደሆነላቸው ተጠቅሷል በቀጣይ ወደናንተ የምናደርሰው መግጠ ዘጠኝ ከደረሱ የስራ ፈጠራ ተወዳዳሪዎቻችን ጋር አጭር ቆይታዎች ያደረግን እንገኛለን ስለዚህ ያደረግነውን ቆይታ ተከታተለን የምንመለስ ይሆናል አሁንም እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ ስሜ ያለመዩ እሽት ላይ ይባላል ጓደኛዬ ኃይለ ሚካኤል ዘሩ ይባላል እዚህ ዘን የመጣነው ስራ የሲኤንሲ ማሽን ማምረትና ለገበያ ማቅረብ የሚጀምረው ስራ ሲሆን ሁለተኛው ደግሞ ባለው የሲኤንሲ ማሽን ያጋ ቅርጻ ቅርጾች ለማስተዋቂያ ቤቶች እና ለእንጨት ቤቶች እንደዚህ ቅርጻ ቅርጾች ካስተም ሎጎዎችን እንሰራለን በዚህ ይህን ስራ ነው ይዘን የመጣ ነው ወደዳሽ ተውልጅ ያደኩት እኔ አዲስ አበባ ነው ወሰን አከባቢ የተማርኩትም ስላሴ ካቴድራል ነው አንድ ትምርት ቤት እየጨረስኩት እስከ 12 ድረስ ሰፈር ውስጥ አብረን ያደግነው ከኃይለም ኬል ጋር ስንጎረ ቤት ነው ያው ከልጅነ ጀምሮ በደንብንም ተወቆ ፋሚሊም በደንብ ይተዋወቃል እንደዚህ አይነት ስራዎችን ምን መወከር ነበር በፊትም ትንንሽ ስራዎችን የሚበላሹ ቴፖች ሬዲዮዎች አሻንጉሊቶቹ እናም ራሱ ሲገዙ አሁን እየተፈቱ ሲያስቸግሩ አሁን ኳስ መግዛት ተጀመረ ቤት ወይ ኳስ አይፈታ እንደዚህ አይነት ነገሮች የሞከርን የመጣ ነው የተደርኩት አሰላ ነው ያደኩት ደግሞ አንድ ሰፈር ነው ያው ወሰን አዲስ አበባ ማለት ነው የኬጂ ላይ ያው ስላሴ ትምርት ተመረለው እዚህ አረክሪም ይገኛል ከዛ በኋላ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ እስከ 12 ያለው ደግሞ ወንድራት ነው ይጨርስኩት አብረን ያው ብዙ ነገር አሳልፈናል ለበልጅነታችንም እየተጫወተን ነው ያደግነው የቤት መጥሪያው ምናምን እንጂ ነገሮች ተሰራ ነበር ያው በመፈታታት ምናምን እንዳብዘኛ ዲሰ ወልጅ እንደዛ ያያረግን ነው ይገፋ ነው ማለት ነው ዩኒቨርሲቲ ላይ አብረን ነው የተማር ነው ከጓደኛ የካዴክ ሰጋ ማለት ነው ዲፓርትመንትም እንደጋጠም ሆነ አብረን ነው አንድ ላይ አንድ ዲፓርትመንት ነው የተማር ነው ማካኒካል ኢንጂነሪንግ ነው የገፋ ነው ፍላጎትም ስላልን ጭምር ነው ሁለተችን ምርጫ አንደኛ ምርጫ ነበር መጨረሻ ላይ ስፔሻላይዝድ ስናረግም በአውቶርና በዲዛይን ነው እየጨረስ ነው ማለት ነው ለና እዛ ይያለን እንደዚህ የሚያበረታተን አስተማሪዎችም ነበሩ ማርባምንጭ ዩኒቨርሲቲ ነው ተማር ነው 
ዩኒቨርሲቲም ያበረታታ ነበር እንደ ነገሮችን እንደነ በተለይ ደግሞ አስተማሪዎች ማለት ነው ካስተማሪዎች ራሱ አሁን ማይረሳ ሃይረድን የሚባል መምህር ነው ቴክኒካል ዕውቀት ላይ ብዙ ትኩረት እንድናረግ የሙያ ነገሮች ላይ ትኩረት እንድናረግ ያበረታታ ነበር ያርዳታ እንግዲህ እተሰና አስተዋጽኦ አርኩልናል ያው ቤተሰብ ይደግፈናል ማለት ይችላል የሚበላሹ ቃዎችን ቢኖሩ እንዳልኩት የተወሰኑ ቃዎችን ቢበላሹ በእነሱ ኮስት እንሰራለን ግን ያኔ ገቢ የሚያመጣ ነገር አይደለም የሚሞከረው ያው ቤት ውስጥ ያለ ነገር አብዛኛው ጥፋት ነው ማለት ይችላል ለር ትንንሽ ነገሮችን በልጅነት ዝም ብሎ ይሄ እንዴት ሆነ ለምን እንዴት ሆነ ምናምን አይነት ነገር ካፊ ያለን ስንመጣ ነው በተለይ እንዳለው ግቢ ከገባን በኋላ ኢንጂነር ኃይረዲን በጣም አሁን ነገሮችን የሚያይበት መንገድም ደስ ይል ነበር ለምሳሌ ከቲዮሪ ትምርት አልፎ የሆነ ነገር ሲሰራ በእጅ መንካት ማሽተት መገንዘብ ያን ነገር መስራት ሚለው ነገር ፎከስ አርጉ ይነገረ ነበርና አይቶ ከመታዘብ አልፎ በእጅ እንድንነ ከአምናም ሲደግፈን ከዛኛም ደግሞ እንት ማለት ነው ከተንንሽ ጀምሩ ለምሳሌ ሃይላንድ ቃው እንዴት ይሰራ እንዴት ዲዛይን ደረገ እንድንነ ምረጡ ማቴሪያሉ ምንድን ስክሪፕቱ እንድንነ ምረጡ እነዚህ ነገሮች አሁን ብዙ ኖቲስ አያረጋቸው ትንንሽ ነገር ነው በቃ ስክሪፕቱ ነው ነበር እነዚህ ነገሮች ዲቴል ትንንሽ ነገሮች እንድናይ ፑሽ ያደርገን ሶ አሁንኛ ሃይሊም ጋንም ጋማዩ ነገር አዲስ ቤት እንገባ ያ ምንድን ነው ለምን ነው እየተሰራው እንዴት ነው እየተሰራው ምን ያረጋል እኛ ብንሰራው እንዴት እንሰራዋለን እንዴ አይነት ነገሮችን ከሱ ይመስለኛል ይወሰድ ሞር ወደ ቢዝነስ ለማምጣት ይሞከር ነው ከዛ በኋላ ነው በፊት ጀስ ፍላጎት ሙከራ ወደዚህኛው ፕሮጀክት የመጣ ነው ብዙ ሐሳቦች ነበሩ ለመስራት አንድ አንድ ነገሮች ይሞከርናቸው በግልም በጋራ ዘይን ምንድነው እኔም ሰራበት ቦታ ላይ ይሄኛው ማሽን በፊት በቀጥር ሰራ ይሄኛው ማሽን አየው መጣውኝ ሃይሌን ሱም ቴክኒካሊም ጎበስ ሎነ እንስራ ሚለው ነገር ስታይቀው አጋጣሚ ሱም ደግሞ ሌላ ሰው ጠይቆት የመስራት ሐሳብ ነበር ሶ ማች አረጋ ማለት ነው በቃ እንስራው ወደ ሚለው መጣን ወደ ሙከራ ጀመረ ከዛ በኋላ ያው ብዙ ስትራገል አለው ሲሰራል ስራውን ከገባን በኋላ ነው እንግዲህ ሰፊ ፊልድ መሆኑን ያያየን ራሱኛም እየተማረን የመጣ ነው በጣም ደስ የሚለው ነገር የዛ ሰዓት ሰኞ ማታ ላይ እንደዚህ ያወራኝ ማክሰኞ ለት እሱ ከስራ ሲመለስ እቃው ደ መግዛት ሄደ ማሽኑ ለመስራት ማለት ነው ከዛ ሐሙስ ላይ ምናም ማሽኑ መስራት ጀመረ እንደጋጣሚ ያ ማቴሪያሎች ምናም የሚያግዙን ሰዎች ነበሩ ማሽኑ ለመስራት የሚያገለግሉ መበየጃ መቁረጫ እና እንዲ እንደ አይነ ነገሮች የሚያግዙን በቤት ዘመር ነበር እሱ ናገዙንና ወደ ተቀጣ ወደ ስራ ገባ ማሽኑ ከቆመ በኋላ ደግሞ ማሽኑን ማስተካከል እንዲሰራ ማረክ እሱሱ ነገሮች አንድ አንድ ሐሰሎች ነበሩ ዞሮ ዞሮ በደንብ አሁን ፕሮፌሽናል ሆኖ እየሰራ ይገኛል ማለት ነው ማሽናችን ወደ ሶስት ማሽን አለ አሁን እንት ነው ያለው የመጀመሪያው ማሽን አለ ባለፈው ለቀረጻ ዘናቸው ይመጣ የመጨረሻው ድድር ላይ ትንሽ ማሽን እንደገና ደግሞ አሁን ትልቅ ማሽን አለ ከመሸጡ በፊት ምንድነው ሰርቪስ መስጠት ነው የፈለገው ካስተመሮች ይመጣሉ የለምሳሌ እንጨት ጌቶች ይወጣሉ የበሮች የኪችን ካቢኔቶች ምናም ካስተም ሎጎዎች ይሰራሉ የፔዳጎጂ ቃዎች ከዛ በኋላ ነው ዴቨሎፕ የሆነ ሲመጣ ከዛ ነው ወደ ማሽን መሸጥ የሚባለው እና ወደ ዳሽ እንደሞ መምጣት ይጀምር ነው ማለት ነው ካስተመሮች ሳቲስፋይድ ናቸው ኤክስፔክት አርጎ የሚመጡትና የሚያውት ነገር አንድ አይደለም እንተና ነገሩ ይነበር በሪፈራል ነው የሚመጣው ይመጣል ከዛ የተሰራውን ስራ ያያል ደስ ይሏል እያሰራ ሄደ እና ስራዎች በብዛት አሁን የሚሄዱት በሪፈራል ቆንጆ ሳብ እንስላለ ቆንጆ ስራም ስላል ማለት ነው። ሰው አሁን መጥቶ እንደዚህ አይነት ስራ ልኝ ሲለ ስራ ይዙ ሲመጣ ቆንጆ ነው። ወይ ፎቶ ምናም ሊዘ መጣው በዚህ መሰረት እንደ አይነት ዲዛይን ሐሳብ ይሰጣዋል። ቁጭ ብለህ ዲዛይን እየሰራህ ምናም ተሳያችኋለህ ወይ አዳር የሚፈልግ ስራ ከሆነ ቀጥሮ ሰጠህ ዲዛይን ይሰራል። ከዛ በፊት ግን እኛ ምን አርገናል ካታሎጎች አሉ። ዲዛይን ካታሎግ አለ። ሰው ሐሳቡ ፊት እንዲያርግ ማለት ነው። ወይች እዚህ ዲዛይን ላይ ይሄን ነገር እንድጨምር ብሎ እንዲነግሩ ማለት ነው። የዲዛይን ስራዎች በደንብ ይሰራሉ። ከዛ ባሸገር ደግሞ ማይቆ ማይቆሙ ስራዎች አሉ። ለምሳሌ የበርና የመስኮት ስራዎች በተደጋጋሚ ይሰራሉ። የሚቆረጡ ከታውቶች አሉ። እነዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ። እነዚህ ስራዎች ይሰራሉ። ከተሰራ በኋላ ደግሞ የሚጸዱ ነገሮች አሉ። እነዚህ እነዚህ ነገሮች እንሰራለን ማለት ነው። ብቻ ያድቀኑ ነው በጣም ወጥሮ ነው ምናሰለፈው። ሞስትሊ በፊት ትንሽ ማርሻል አርትን ሙክር ነበር። ግብ ይያል እና አሁን ግን ያው ሜቢ ስንፈናም ሊሆን ይችላል አልፎ አልፎ ያው ወክ እናረጋለን ወክ እናረጋበት ሰዓት አሁን ተመሳሳይ ፊልድ ላይ ስለሆነ ብዙ ጊዜ ምናወራው ስለ ስራ ነው ወደፊት ስራው እንዴት ይደግ የሚል ነገር ነው ሲሪየስ በሆነ መንገድ ሳይሆን በቃ እየተጫወተ ምናምን 
ዩኒቨርሲቲ ያሰለፈናቸው ይወታሉ እዚህ ምን አሰልፎ ይወታለ ይሄን ነገር ወክ ያရገን እንትናለ ሻርክ ታንክ ምባሉ ሹ ደስ ይልኛል በጣም ረጅም ጊዜ ከታተል ነበር አሁን የተወሰነ ጊዜ ያጣውኝ እንጂ እሱ ነው ያለው አልፎ አልፎ የዳሽንን ውድድር እንዳለ ምናምን የማጠው አለመየው ብንሳተፍ የተሻለ ኦፖርቹኒቲ ይኖራል በሚል ይሄንን ሐሳብ ይዞ መጣ ማዘር በጣም አጥቃት ነግሬ ነበር ተከታተለቃ ነው ደረሰ እንዴት ነው እና ምናምን ስለለይ ኖርማሊ ብዙም ኮንሰርን ዶነን አልነበረም እንደውም ላስት ዴይ ነበር ያስገባ ነው ግን ከመጣን በኋላ ነው ይሄ ነገር ሊቆ ሊያመልጣን ነበር የሚለው እንተን ያለን ማለት ነው ወደ 10 ሰዓት ምናምን ላይ ተከታተረን ሄደን አስገባን ሴሚሲ ብራንች ከዛ በኋላ ተደውሉ ተጠራን መጣን ፈርስ ዙር የነበረ በጣም አሪፍ ኢምፕሬሽን ነው በጣም ፕሮፌሽናል በሆነ መንገድ ነው ስራው መሄዱ ቶሎ 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 መሄድ ያለበት ነገር አደረጉ እኛም ደስተኛ ነበርን በጣም ቢዝነሳችን ሼፕ ለማድረግም ተቀመናል ብዙ አይዲያዎች ምክሮች ወስደናል ከዚህ ከሰላ ሰው ወደዚህም ከመጣን በኋላ እኛ አሁን የሌሎቹንም ልጆች ውድድር የቀረቡ ይዘው ቀረቡትን አይተናል በጣም አሪፍ ነገሮች አሉ አሁን ስፔሻሊ ቶፕ ቴል ላይ ያሉት ልጆች ኮንታክትም ማድረግ ጀምረናል በጣም ኮላቦሬት ለማድረግም ይመች ሁኔታ ፈጥሮልናል ዳሽ ቴሌግራም ግሩፕም አለን እኛ ደግሞ ሞር ፕራክቲካልም ነገር ስለነበረ ይዘን የመጣነውም ነገር ሚታይም ነገር ነው እንደገና ሰፊ ዘርፍ ስለሆነ የማሽነ ፍድል አለን ብለን ነው ኮንሲደር ያደርገነው ስቲል እንደዛ ነው ምንም እናስቡ ከዚህ ጋር ታያይዞ ግን ያገኘነ ጥሩ እንደላል በዚህ በውድድር ማለት ነው ምክንያቱም ማወቅ የሚገቡን ብዙ ሰዎች ነው አውቀረ እና ይሄ ራሱ አንድ ማሽነፍ ነው ከዛው ውጭ ያለው ደግሞ እሱን እናሽነፋለን የሚያሳውን ይለ ቲቪ ላይ ከቀረቡን በኋላ የሚመጡትም ካስተመረሽ ሞር ኮንፊደንት ይኖራቸዋል ይሄ ነገር ፕሮፌሽናል ነው የሚለው በፊትም ስራችን እንደሚውዱት ያለ ሆኖ ማለት ነው ፕላስ አቶ ቴድሮስ ዳኛ ነበሩ የሮዜ ታርጅቴት ባለቤት ሳቸውም እንደዚህ ፕራክቲካሊ ሆነ ሰው ሆናቸው ደስ ብሎናል ውድድር አደረግን ዳኝነቱ ላይ ነበሩ ዘን በኔክስት ዴይ ነው ይደወሉል ሰፊ ስራዎችን እየሰጠን የናሁ ስቱዲዮዎችን ቴብሎችን ዩስ ቴብል እና ባክግራውንዶች ጎልደን ሮያል ሆቴል እንደዚህ የኢንተሪየር ዲዛይን እና የሴንሲ ሎጎዎች አድቨርታይዝመንቶች እና ምንስራዎች ሰጡ በዚህ አጋጣሚ ሳቸውም ማመስገን ፈልጋለሁ ወራት ለምናገር ማለት ልጅ ትልቅ ደረጃ ሲደርስ ለቤተሰብ ትልቅ ደስታ ነው ማንኛውም ቤተሰብ ጋር ያለው ነገር ምን ነገር ከዚህ ጋር በተያዘ ያው የኔም የሱም ቤተሰብ ትልቅ ደስታ ሰምቷቸዋል ጉጉትም አለ በቃ ትልቅ ደረጃ እንድንدرس ከልጅነታችን ጀምሮ ይፈልጉም ነበር አብረንስን ሰራም ትልቅ ደረጃ እንድንدرس ምንታቸው እንዴት ቢዝነስ መመራስ እንዳለበት እሱሱንም ነገር ጋይድ የማድረግ ነገር አለ ማለት ነው እና ይሄ ለቤት ሰው ከኛ ባለፈ ለቤት ሰው ትልቅ ደስታ ነው ከጓደኞቻችንም ቲቪ ላይ ከተላለፈ በኋላ ሰፖርት ለማድረግ ፍላጎቱም ይኖራል ማለት ነው ሞር ብዙ ሰው ያወቀው ስለሚመጣ ማለት ዲዛይነት ኤክስፖዠር ፈጥሮልናል ለአርት ቲቪ ያለው ሽልማት የፋይናንስ ድጋፍ ጅምር ነው ለስራችን ማለት ነው በጣም በክፍተኛ ዩኒታ ነው የሚያሳድገው ይሄን ነገር ማለት ነው ማሽን ተሻለ ማሽን በቃ ቆንጆ የሆነ ብዙ ፕሮዳክት ሊያወጣል የሚችል ማሽኖችን ጀምራለን ስራችንም ይሰፋል በዚህ መልኩ ከፍ ያለ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ መሰረት ላይ ለመدرس የረዱንን ቤተሰብ የሱንም የኛንም በጣም በብዙ መልኩ ወረርተውናል ከዛ ነው ፊልም የሚባል ጃለ የሱ ቤተሰቦችን እነዚህን ማመስገን ፈልጋለሁ ዳሽን ይሄን አስቦ መጀመሩ ስራ አለ መስራት ምን ልጆች አሉ በጣም ብዙ ልጆች አሉ አሁንም በጣም ፖቴንሻል ያላቸው ዳሽን ፈርቀዳጅ ሆኖ አሳይቶ ሌሎችን በዚህ አይነት መልኩ ኮላቦሬት ተደርጎ ማለት ነው ይሄ ኮይ ጋር አጥቀም ነው ለዳሽንም ጥቅም ነው ለኛም ጥቅም ነው በብዙ መልኩ ማለት ነው አሁን የስራት ስስር ፈጠረን ልጆች ያወቀን ማናቀውን አይነ ስራ ፕሮዳክቶች ምንም አየ ይኛንም አሳይ እንደዚህ አይነት ኤክስፖዠር በመፈጠሩ ዳሽንን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ ቤተሰብ የመጀመሪያ ሚረዳ ነው ከፈጣሪ በቀጥሎ ቤተሰብ ሊመሰገን ይገባል በአለማየው ቤተሰብም በእኔም ቤተሰብ በኩል ማለት ነው በዛ ባሻገር ያው ማሽን ቃዎች ምናም እየረዳንም ያው ሐሳብ ላገዘን ሰለሙ ገብረም ኪ ይባላል በጣም ለና መሰገኑ ፈልጋለሁ ሁላችን ሁላችን ቴክኒካል ምናም እየያገዘ ስለነበር ማለት ነው ከቢዝነስ አይዲያ ጋር በተያዘ ደግሞ በተለይ የአለማየው እናት ወዝሮ መልኪ ይባላል ሳቾ በጣም በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ እንዲብትዱ እንዲብትዱ ይያሉ የማክሩ ነበር ሳቾ ለማሰገን ፈልጋለሁ የኔም ፋሚሊ እናቴንም አባቴንም ለማሰገን ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ እኛ
ትሩፋት በጋራ የምንቋደስበት አመት እንዲሆንልን መልካም ምኞት እንገልጻላችኋለሁ እንደ ዘልግ በትመጅ ምሬ ማርከው የሰራይን ፍሬ ይህ ዳሽን ከፍታ ነው ዳሽን አለው ብቻ ለ2013 የኢትዮጵያውያን አዲስ አመት እንኳን አደረሰን አደረሳችሁ ለምን በግር ሄዳላህ ጌተ ታዳ በጭንቅላት ሄዲ ከንግዲስ ወዲያ ንባልም ደሃ ገና ይመነጫል ነዳጅም እንደዋ አባይ ፈሷል ቀረም ብቻውን በረሃ ይዞ የመጣ ነው ተርላና ፍስሃ ዘንድ መናለሽ እኔ እንዳለ ዋለው ፈቅር ተሸጋሚ ኢማኪና ሁኛል ኡደርባ አባ ደርባ አባ ኤደርባ አባ ደርባ አባ 2013 ን ስንቀበል እንዴት አርገን እንደምናድክ ሁላችንም እናስብ ሻሽዬ ፈርቀ ዳጁ ዳሽን ባንክ ባለፉት ወራት በ100 ሚሊዮን ብር ካፒታል ወጭ አድርጎ ከመላው ሀገራችን ሁሉን አካታች የሆነ 3290 ትልልቅ ህልምና የፈጠራ ችሎታ ያላቸው ችግር ፈጪ ግለሰቦችን ሲያሰለጥንና ሲያወዳድር ከርሞ የተወሰኑትን ብንሸልምም ለኛ 30ዎቹ ተሸላሚዎች ናቸው የ2012 የ500ሺ ብር ተሸላሚ የሚሆነው ስራ ፈጣሪ አትሌት ደራጁ ሁሉ ታስተዋውቅልናለች ለጣራው ነው ደራፍቱ ግን 500 አይታየንም እዚ ታቻለው እንዴ አገሬና 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 ባንቲነው ባማሬና በሷነው ባማሬና ተመልሰናል የዳሽን ከፍታ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደነገኳችሁ የአዲስ አመት ለት ቀጠባችሁ ከኛ ጋር ነው ከቀኑ 10 ሰዓት የዳሽን ከፍታ የሥራ ፈጠራ ውድድር መዝጊያ ዝግጅት ወደና አንተ ይደርሳል በእለቱም እንግዲህ ተለያዩ ዝግጅቶች ነበሩ ከዛ በተጨማሪ አንደኛ የሚወጣው ሁለተኛ የሚወጣ እንዲሁም ሶስተኛ የሚወጡት አሽናፊዎቻችንን የምናውቅ ሰላም ይሁን ያንቀን ቀጠባችሁ ከኛ ጋር እንዲሁን ኮዲሁ ጋብዛቻለሁ ማለት ነው አሁን አንድ መረጃን ወደና አንተ አደርስና ወደቀጣዩ ዝግጅታችን እናመረጋለን አማዞን በእንግሊዝ 7000 የሥራ እድሎችን ሊፈጠር መሆኑን BBC ዘግቧል ገዙፉ የደረገጽ መገበያ ያ አማዞን ያደገ የመጣውን ፍላጎት ከግምት በማስገባት በእንግሊዝ በዚህ አመት ለ7000 ሰራተኞች የሥራ እድል ሊፈጠር መሆኑ ተጠቅሷል አማዞን በ2020 አመተ ምህረት ከዚህ ቀደም ለ3000 ሰራተኞች የሥራ እድል የፈጠረ ሲሆን በአመቱ መጨረሻም የሥራ እድሉን 10000 እንደሚያስ ገባ ተዘግቧል ይህም በእንግሊዝ ያለውን የሰራተኛ ቁጥር ወደ 40 ሺ የሚያስገባ ይሆናል ድርጅቱ እንዳሳወቀው የሚጨምሩት ስራዎች ቋሚና በሰዓት ዝቅተኛው 9.50 ፓውንድ የሚከፈል ሲሆን የበጋውን የፌስቲቫል ወቅት በማስመልከት ደግሞ ከ20 ሺ በላይ ግዚያዊ የሥራ እድሎችን ይፈጥራል ተብሏል ድርጅቱ ከዚህ ቀደም ሰራተኞቹን የሚያስተናግድበት መንገድ ጤናቸውንና ደህንነታቸውን የሚጠብቅበት መንገድ ለትችት አጋልጦት እንደነበረም ይታወሳል በቀጣይ ወደናንተ የምናደርሰው እንግዲህ የዳሽን ከፍታ የሥራ ፈጠራ ውድድር ላይ እስከ ምርጥ 30 መድረስ ይቻሉ ነገር ግን ወደ ምርጥ 10 በሚተላለፉበት ጊዜ የበህወት ያጣናቸው የሥራ ፈጠራ ውድድር ተወዳዳጋችን ቤተሰቦች ጋር ያደረግነው አጠር ያለ ቆይታ አለ እሱን የሚያሳይ ዝግጅት ይሆናል የምንከታተለው እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አሁንም አብራችሁን ቆዩ ወይን አው ተሳለ ባላሎ የብራኑ ሰፈው ባለ ቤት ነኝ ልጅ ሆ ህያት ብራኑ ኢፍራታ ብራኑ ተ 6 አመት ልጅ አለኝ አሜን ብራኑ ትንሽ ልጅ ቤት ሶስታቸው 
ጆቻችን ናቸው ብራኑ ጋር የተገናኘ ነው ደሴ ሱይኖር ነበር እየተሰውቹ ደሴ ነበር እና ደግሞ ባቲ ከተማ ነው ተወለድኩት ያደኩት እሱ ባቲ ከተማ ከደሴ ጓደኞቹን ፍለጋ ይመጣል ሰራም ይሰራ ነበር ዛ እየተመለለሰ በዛ አጋጣሚ ነው በጓደኞቹ ጋር የተገናኘ ነው እና ወደ ተዳር ገባን በ89 መጨረሻ ላይ ማለት ነው አሁን ኦልሞስት 23 አመት በትዳር ማለት ነው ያው እነዚህም ሪልጂንም ወዲያው ነው ወለድኩት ወዲያው ልጅም ስለነበርኩኝ አከታተየን ይወለድኩት ሰይታንም እንደዛው ሶስተኛው ልጅ ግን በ15 አመት ልዩነት ነው ወለድኩት እነሱ ሁለቱ ደሴን የተወለዱት የአራት አመት እና የሶስት አመት ልጅ ሆኖ ወደ አዲስ አበባ መጣን ያኔ ነው ከዛ በፊት በዚህ አሁን ለውድድር በበቃው ፕሮጀክት አዲስ አበባ ይመላልስ ነበር ፓተንቱን ለማውጣት አለበሽ ሆ ላይ ቀርቦ ነበር በዚህ ስራ ለዛ ይመላልስ ነበር ለሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ጋር ለማቅረብ ብሎ ያው አዲስ አበባ ቶሎ ቶሎ ይመጣ ነበር መደበኛ ስራው አስተማሪ ነው ሳሊ ነው የትምርት ማበል ጸጋ ማከል ውስጥ ነው የሚሰራው ትምርት ቤት አሁንም ድረስ የነበረው ማለት ነው ያው በትርፍ ግዜው ሌላ ብዙ ስራዎች አሉት ግን ዋና ስራው እሱ ነው የነበረው እና ያው ወደ አዲስ አበባ ለመምጣት ሰነድ ያው የግድ ትምርት ቤት ተቀጥሮ ነው የመጣው አዲስ አበባ በ94 አመት ትምርት መጣን እና ያው እስከ አሁን ድረስ ብዙ ጊዜ የፈጠራ ስራ ቢሰራም ትምርት ቤቶች ውስጥ ነው የሚሰራው ትምርት ቤቶች ውስጥ ያው የማከል ስራ ይሰራ ሳሊ ነው ገጣሚም ነው ደራሲም ነው የሳይንስ ስራ ስራውን ደግሞ ልጆች ጋር አብሮ መስራት ይወዳል ትምርት ቤት ውስጥ እያንዳንዱ የሰራበት ትምርት ቤት ውስጥ የሳይንስ ማከል ያቋቁማል እና ልጆች ተማሪዎች በፈጠራ ስራ ራሳቸው እንዲያበለጽጉ ይሰራል ያወዳድራቸዋል እና እንደዚህ ነው እንግዲህ ስነ ኖር የነበረው በ19 አመቱ ነው ትምርት ቤት ውስጥ የተቀጠረው እሱ እና ያው በልጅነት ስለገባ ይሄን የፈጠራ ስራ ለመስራትም ያነሳሳው ነገር ትምርት ቤት ውስጥ ያው ትምርት በሬዲዮ ይተላለፋል አይደል እና በዛ ግዜ የገጠር ትምርት ቤት የባትሪ ድንጋይ በዘታቸው ቶሎ ያልቃል እና ከዛ ይተነሳ የባትሪ ድንጋይ እየጠበቀን እስከመቼ ነው በሚለው ነገር ከዛው ከችግሩ በተነሳ ነው ፈጠራው መስራት የፈለገውና እያሰበ ይመጣው እና ደሴ ሆነን ሁለተኛው አንድቴን ኮለድኩ በኋላ ነው ከዛ በፊት ያነባል ያነባል ያን ጊዜ ነው ሪሰርችን ሲሰራ የነበረውና ውጤታማ ሆኖ ድም ጻውጥቶለት ሬዲዮስ እስከሚያንቀሳቅስለት ድረስ ሁለቱን ቀን እንቅልፍ ያልተኛበትን ጊዜ አረሰው ያው እንደ አንድ ልጅ ምን ቆጥረው ስራ ነው ከሱ ቀጥሎ የነበረ ልጅ ነው ማለት እንችላለን እድሜ ልኩን ሲለፋበት ሲደክምበት የነበረ ነገር ስለሆነ ከዛ ችግር ተነስቶ ይሄን የፈጠራ ስራ ሰራ እሱ ለማስ ለማሳ ለማስተዋወቅም እዛው ደስ ይያለን ማህቶት ጋዝጣ ላይ ወጥቶ እንዲታይለት አደረገ ሳይንስና ቴክኖሎጂም ያው ፓተንቱን አገኘ ከዛም በኋላ ያው ሳይንስና ቴክኖሎጂ ራሱ እዛ ያያለን ሪሰርችንም እንዲሰራ ሽልማት ሰጥተውት ይሰራ ነበር ከዛም ያው አዲስ አበባ መተንም ዳሸን ባንክም እንደዚሁ የሆነ ውድድር አንድ ጊዜ ያ 10 ምናምን አመት ውድድር አዘጋጅቶ ነበር ያኔም ተሳታፊ ነበር እና ያው ሳይንስና ቴክኖሎጂ ጋር ብዙ ይሰራል የሆነ ድጋፍም አግኝቷል ኢንተርፕራይዝ ኢትዮጵያ ሚሊ የሆነ ጊዜ ፈጠራ ስራ ባለሙያዎችን የሚያበረታታ አጥርጭትም እንደዚሁ ሸልሞት ድርጅት አቋቁሞ ትምርት ሚኒስተር ጋር መከላከያ ጋር ይሄ ቃል ይጠቅመናል ብዙ የውጭም ንዛሪ ያስቀረናል በሚል ያው ብዙ ትግል አድርጓል ግን ያው እቃው ያው እንደ ፓወር ባንክ ኤሌክትሪክን ባጭሩ የሚያመነጭ ነገር ስለሆነ ትልቅ ፕሮጀክት ነው ትልቅ ኢንቨስትመንት የሚፈልግ ስለሆነ የመንግስትን ድጋፍም ይፈልግ ነበር 
አሁን አንድ ፕሮፖዛል አለ ክብሩ አቶ ደመቀ ትምርት ሚኒስተር በነበረበት ጊዜ የጻፈላቸው ፕሮፖዛልም ነበር ትምርት ሚኒስተር ሊያግዘኝ ይገባል የገጠር ትምርት ቤቶችን ሊያግዝ ይገባል ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነገር ተመርቶ የገጠር ትምርት ቤቶች ለመከላከያ እነዚህ ለመገናኛ አሳንሶ መስራት ይችላል ያደገ ሲሄድ ደግሞ ሳይዙን አሳንሶ ለላፕቶፕም ለስልክም ቻርጅ እነዚህ አሁን የሶላር ቻርጀር ምናምን ሳይመጡ ነው እንግዲህ ሰራይ ነበር ያው ያኔ ድጋፉ ያኔ ሐለም ስለነበር ብዙ ታግሏል አሁን ላይ ግን ትልቅ ተስፋ በነበረው ጊዜ ነው ይሄ ነገር የመጣው አሁን በተለይ እዚ ዳሽን ባንክ ወደ ድሩ ከተጀመረ ጀምሮ እና ብዙ ሚዲያዎች እየተስፋፉ ባሉበት ሰዓት መንግስት ደግሞ ለሳይንስ የሰጠውን ትኩረት ታሳቢ አድርጎ በጣም ይተራራጠ በተለይ በዚህ አመት በጣም ይተራራጠ ነበር እና ትልቅ ተስፋ እያየ እየተበቀ ነው የተቀሰፈው አሁን ምርቱ በፕሮቶታይፕ ደረጃ ነው በማስ ፕሮዳክሽን ደረጃ አልተሰራም ገና ያው ፓተንቱ እንዳለ አሳንሶ ለመስራትና ያው በማስ ለማምረት ብዙ ነገሮች ያስፈልጋሉ ያው ወደ ምርት የሚለው ነገር አልገባም 20 ሰከንድ ታሽከረክራለህ እንደዚህ 20 ደቂቃ ይሰራል አሁን ያ ይሄንን አጥብቦ ሚዞሮን አብዝ አሳንሶ የሚሰራው ነገር የድምጹን ርቀት መጨመር ላይ ያው ሪሰርች ላይ ነው ሁሌ ሪሰርች ላይ ነው እሱ ሁሌ ያነባል ሁሌ የመስራት ሂደት ላይ ነው ያለው ይሄ ፕሮጀክቱ ዳር ስከሚ ደርስ ድረስ ብዬ ያው ራሳችንን ጎርተናል እኔ እሱ በሚያደርገው ነገር ብዙ ያነባል ብዙ ከማንበቡም የተነሳ ቤት ውስጥ ራሱ ያው ትግስት ነገር ይፈልጋል ጸጥታ ይፈልጋል ሪሰርች በሚሰራበት ጊዜ የኪነ ጥበብም ሰውም ስለሆነ ብዙ ሰስ ነው ቶሎ የመቆጣት ነገር አለ ያ ነገር ያው በትግስት ለየታገስኩኝ ልጆችም ለማሳደግ ያው ስራ በስራ ነው ራሴን ማጠንከር ነው እሱን ለመርዳት መማደርገው ነገር እሱ ሞሮ ዳርስ ሪሰርቹ እንዲያተኩር እኔ ስራ የሰራው ልጆቼን ማገዝ ከሱ የሚጠበቀው ነገር ብዙ ለማቅለል በዚህ ነው በጣም ማከዘው ከዛው እጪ ያው ልጆቹም ያደጉ ሲመጡ በተለይ እሱ ሜካኒካል ኢንጂነሪንግ እንዲማር እሱ ፍላጎት እንዲኖረው ይማከሩ ነበር አሁን አራተኛ አመት ተማሪ ነው ይሄን አራተኛ አመት ደግሞ ያው የሚያገዘው ሰው አለ አባቴ ጥሩ አባት ነበር የጥበብ ሰው ነበር የሰሳሊ ነበር ትዚ ለኛል ስእል የሚያስተምርበት ቦታ ነበር እንደዚሁ የኮምፓንሽን የሚባል ድርጅት ስእል የሚያስተምርበት ቦታ እኔም ሄጄ ማር ነበር እንደ ከሁሉም ከሌሎችም ተማሪዎች ጋር ማለት ነውና በአብዛኛው ከሳይንስ ጋር የታያዘ ከስእል ጋር የታያዘ ነገር ይወዳልና ይሄ የመገጣጠም ነገሩ ነበርና እኔ ትዚ ለኛል ኬጂ ያለው ነበር አውሮፕላን እንዴት እንደሚበር የነገረኛ ያስረዳኝ ላይክ ወደ ላይ እንዴት እንደሚወጣ ወደ ታች እንዴት ወደ ጎን ለመዞር ምናምን እንዴት እንደሚሆን የነገረኝ ኬጂ ያለው ነበር ትዚ ለኛልና ብቻ ከድሮ ጀምሮ የነበረው እንደዚህ አይነት ሲሰራ የማይው ሲያደርግ የማይው ነገር በሙሉ ወደዚህ አሁን ሞዳለውበት ትምርት የመራይ ነገር ነው ከዚህ አንጻር በጣም ጥሩ አራያ ነበር አሁን ላይ ለማረው ለሰራበት ከመፈልገው ትምርት አንጻር ከብዙ ነገር አንጻር እንደዛ በጣም ጥሩ ነገር ነበር አባቴ እንዲነው ቢ አንድ ምናግር እንዲያነሰው ነው አለለም ማለት ተጫዋች ነው በጣም ከዛ ደግሞ ቁጡ ነው ግን መልሶ ወዲያ ይቅርታ የሚጠይቅ ደግሞ እሱ ነው አስተውሎ ነው ነገሮችን የሚወስ ነው ላመነበት ነገር ወደ ኋላ ይለ ብዙ ሰው ለም እንደዚህ ታረጋለ ሊለው ይችላል ግን ያን ነገር ካመነበት ካሰበበት ወደ ኋላ ይለ ቤተሰቡን በጣም ይወዳል ተጫዋች ነው በጣም 
ከባቴ ዋናው ምማራው ነገር እንቢ አይ ሚን አልችልም አያቅ ማለት የሆነ እነሱ ማው እንደነገሩ አንድ ስራ ወይ አስተማሪ ብቻ አይደለም እፈጣራ ስራ ባለሙያ ነው ሰአሊ ነው ደራሲ ነው ማርኬተር ነው አንድ ነገር በጣም አሳማኝ ነው እና አልችልም አይልም እና ያን ነገር አስተምሮናል ከዛ ደግሞ ኮንፊደንስን አስተምሮናል በጣም ኮንፊደንስ ማለት አለው በጣም እንዴት ነው ይሆነ ነገር ዛሬ አዲስ ሰው ተዋቁት ስለ እንደዚህ ስራ ኦኬ አውልክ ነሃደል እናም ብሎ ሲያነብ ያድራል እንጂ አልችለው ማይለው ማሽኖች ለምሳሌ ፕሮጀክቶች ከማንኛውም አይነት ሰው ጋር ሊተዋወቅ ይችላል ዛሬ ተዋቁ ጓደኛህ ነው የሚያረጋግጥ በጣም ያወራሃል የሚያቀው ነገር ሼር ከማድረግ ወደ ኋላ አይደለም ጓደኞችን ቤት ሳመጣ ቁጭ ብሎ ምን ደም ተማሩት ምናም ኤሌክትሪካል ለምን ማሩ ኤሌክትሪካል ቆ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ አርገ እንደዚህ ሆኖ እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ በቃ የሚያቀው ነገር ሁሌም ሼር ለማድረግ ነው የሚፈልገው ካኔ ጋር ፐርሰናሊ በጣም ያው እንቀራረባለን እና እኔ ደሞ ወደ አርቲስቲክ ነገሩ ነው የሚሄደው ስራ ይሄ ማለት ትምርቴም እና ፋሽን ዲዛይን ነው የሚማረው ባህርዳር ዩኒቨርሲቲ ተመረቀ ተማሪ ነኝ በዚያ አመት ነበር ያው በኮሮና ምክንያት ክላስ ለተቋረጠ ነው እና ያንን ፍላጎቴን ከድሮ ጀምሮ እንዳየ ይሁን እንደ ሌላው ወላጅ አሁን ለምሳሌ አንድ አንድ ጊዜ ወላጆች ልጆቻቸው እንዲማሩላቸው የሚፈልኩት ነገር ይኖራል በዛ መስመር እንድትሄድ የማስገደድም የመጫንም ነገር አለ እኛ ቤት ውስጥ እንደዛ ሆነን አላደግንም በፍላጎታችን ላይ ነጻ ሆነን ያደግነው መማር በመንፈልገው ነገር ላይ ደስተኛ ሆነን ነው ፓሽነት እንድንሆን የበለጠ ፑሽ ያረጋናል እንጂ ወደ ፍላጎታችን እሱ የሆነ ጊዜ ትዝ ይለኛል ድሮ ህፃን ይያለን ለሶስተኛ ክፍል ምናም ነው ይያለንና አሁን እሱ ያው መካኒካልም ኤሌክትሪካል ነገር ላይም ፍላጎት ስለነበረው አንቺ ኤሌክትሪካል ኢንጂነር ተሆነኛለሽ አንተ ሜካኒካል ኢንጂነር ተሆነናላችሁ ከዛ በኋላ ሁለታቹ አብራችሁ ተሆኑና ይሄንን ፕሮጀክቴን ሬዲዮ ጀም ይተሩ ተሰሩታላችሁ ምናም ይላል ነበር ከዛ ያው ህፃን ላይ ዝምሽ ምናም ነበር ይላልና እየቆየው ስመጣ ሰባተኛ ክፍል ምናም ዞን ማለት 15 አመቴ ምናም ከሁንኩ በኋላ ነው ይሄ ፋሽን ዲዛይን ፍላጎት ይሄ የጨመረውና ሞር ወደ ስዕሉ ክሬቲቭ ነገሮቹ ላይ ኢንትረስትድ እንደሆንኩ ሲያቅ ያው ስቲል አርቲስቲክ ስለሆነ እሱም ደስተኛ ሆኖ ነው የተቀበለኝ እና ያው ኢንጂነሪንግ ተመድበኝ ይሄድኩት ግን በራሴ በጣም ብዙ ህስ ላርጌ ነው አስቀይሬው ወደዚህ ለጋው አይቻልኩስ ማለት ነው እና ደስተኛ ነበር በጣም በጣም ይኮራብናል በእኛ እና ልብህን ማዳመጥ አስተምሮናል ሳይዙን ለማሳነስ ማድረግ ያለብን ነገሮች ይያወራል ነበር ቆይቷል ያን ፕሮቶታይፕ ከገነባው ከሰራው እና በግዜው በነበረው ማግኔት በቻለው ማቴሪያሎች ነው ያን እየሰራውና በአንኝነት ግን በሲኤንሲ ማሽን ሞልዶች ተሰርቶ ነው ፕሮዳክሽኑ የሚሰራውና ከሱ በፊት ያለውን ከዚህ የተሻለ ፕሮቶታይፕ ምንሰራበት መንገድ ይያወራል ነበር ከ8 ወር በፊት ሚንት ሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽን ኢን ቴክኖሎጂ እንደዚሁ ፕረዘንቴሽን ነበርውና አብራን ሄደን ነበር እና እዛም እየሰጡት ኮመንት ሳይዙን ስለማሳነስ እዚህም እንደሰጡት አይነት ኮመንቶች ማለት ነውና ይሄ ነበር ስለ ቴክኒካሊ ስለ ስለ እቃውና እናወራው ይሄ ነበር ነገር ትምርት ቤቱም ከሚሰራው ውጪ ማሽኖችን ይሰራ ነበርና ያላለቀ ከአንድ ፓርትነር ጋር ለሳሙና ማምረቻ ፋብሪካ የሚሆን ሙሉ ማሽኖችን እየሰሩ ነበር ይሄ ነበርውና እዛም ላይ የተወሰነ በነበረ እንግዲህ ያግዝ ነበር ተቀራራቢ አይነት ነገር እንደሚኖር እንደሚችል እናውቅ ነበርና ስራ ላይ ምን እንደሚያጋጥም ማምን እናወራ ነበር እና ብዙ ነገር ቀስም ያለው ከሱ አንጻር ሆያ ቴክኖሎጂ ሴንተር ከድሮም ጀምሮ ከትምርት ሚኒስተርም ጋር ከመክላካያም ጋር በሚያወሩበት ጊዜ የፈጠራ ስራው የሚወከለው በዚህ ድርጅት ነበርና ትልቅ ኩራት ይሰማኛል ከድሮም ጀምሮ ከልጅነቴም ጀምሮ ትልቅ ኩራት ይሰማኛል ይሄ ነገር ያንተ ነው በኋላም ያንተ ነው አንተ ነህ ይሄን ተስቀጥለው ተስጨርሰው አንተ ነህ ይለይ ነበርና ከሃዘኑ በኋላ ይሄን ነገር አስቀምጦ ማለፉ ትልቅ ኩራት እና ትልቅ ክብር ይሰማኛል አውትሳይን ማድረግ የሚችል አይነት ሰው ነው በጣም እና በህይወት ያው መንገዱን ትንሽ 
ከብዶት ነበር ብዙ ጊዜና አሁን ስፔሻሊ በዚህኛ ውድድር ላይ ጊዜ ደግሞ ይሁን እየተገለጠለት እየተስተካከለለት ነበር የሚመስለውና በጣም ነበር የምኮራበትና ያው ያን ነገር እናወራለንም ያው ደስተኛ እንደሆንኩም ያ ቃል ስለክ ቃልና እንትን ሳይሆን እንዲሁ ራሱ ሁኔታችንም ያስታውቃል በጣም የሰፈሩ ሰው ጎረቤት ምናምን ይመጥና እንት እንደዚህ አይነት ጥበበኛ ሰው ግቢያችን ውስጥ አለ እንደምና ይላሉ እና የሆነ ከድሮም ጀምሮ እንደዚህ ነው ብለህ ማስገልጸው አይነት ሰው ነው መንገድ የሚሰጥ አይነት ሰው ነበር እኛ ቤት ውስጥ የአንትረፕረነርሺፕ ማይንድሴት በቃ ሁላችንም ላይ እሱ ቀርጾት ያለፈው ነገር ነው እኔም ወንድሜም እናቴም ሁላችንም ይሆነ እንደዚህ ሊሚትድ የሆነ ተቀጥሮ የማለፍ አይነት ሳይሆን በህይወት ስትኖር ይሆነ ነገር ፈጥረህና አላደል አስተካክለ ማለፍ እንዳለብ አስተምሮን ያለፈ ሰው ነውና ያን ማይንድሴት ቀስ በቀስ ከልጅነታችንም ጀምሮ በደም አሳይቶ ነበርና ከልጅነታችን እስከምናድግ ድረስ ያደግንበት ትምርት ቤት አለ ቃለ ህይወት ይባላልና እዛ ትምርት ቤት ራሱ ጓደኞቻችን ሳይሆኑ አስተማሪዎቻችን የትምርት ቤቱ አስተዳደር ጋር በጣም ክሎዝሊ ነበር የሚሰሩት እዛም መጥቶ ትምርት ቤቱን በአርትም እንዲሁም ደግሞ በሳይንስም ሰፖርት ያደረገው ነበር በጣም ሰብሰብ ያለው ሶሳይቲ በመሉ በደም በሚያግዘው አይነት ሰው ነበር ኢንተርፕረነር ኮርስም በአማርኛ ሞጁል አዘጋጅቶ ለወጣቶች ስልጣና ይፈጥ ነበር የማሽኖች ስራ ይሰራል የዳቦ ማሽን የሌሎች ብዙ ማሽኖች ይሰራል የማስተዋቂያ ስራም ይሰራል የተወሰነ ግዜም በጋዜጠኝነትም ባገለገለበት ጊዜ እንደዚሁ ክል ድረስ ይሄዳ በደረጃቱ ስር ብዙ እንቅስቀሳዎች ሰራ ነበር ቤት ውስጥ ሆኖ እሱ ፊልም የሚያይ ከሆነ በቃ እንድትራብሾም አይፈልግም እኛ በሞኖፖል ቤቱን ያስቀብነናለዋለን እንደው ከሁሉም በላይ ፊልም ይወዳል ሙዚቃ ይወዳል እጅግ በጣም ደግሞ ቀልደኛ ነው ቀልደኛ ነው እንዲህ ጎረቤት ጋር ሰብሰብ ብሎ ይሄ በበአል ወቅት ምናምን ተሰባስቦ ጨዋታ ምናምን በጣም ይወዳል እንዲህ ጓደኞቹም ጋር በተገናኘ ጊዜ በጨዋታ በተለይ በጣም ጨዋታል ቀልደኛ ነው በጣም እና ሙዚቃ በጣም ሰማል መጻፍ ሲፈልግ ግጥም ይጽፋል ከሁሉ በላይ ግን ፊልም ይወዳል እና ያው ፊልም የሚጽፍ ነበር ቅርብ ጊዜ ያው መጻፍም ጽፏል ያላሳተመው አንድ መጻፍ አለ ያው እንደዚህ በቂ ወደ ኪነጥበው ያዳላል አብዛኛው ጊዜ ልብስ ስፌት ነው ምሳራው ሙሉ ቀን ሬዲዮ ካፍቴ ነው ሙላው እና ምንም አይነት ዜና ምንም አይነት ማስተዋቂያ አልፈኝም እና ያው ነገርኩት እሚገርም መጨረሻ ፔናልቲ የመጨረሻው ቀን ነው ሄደው ስራም ስላለው በጣም ቢዚ ስለሆነ አየር ጤና ያለው ብራች ሄደ እና በመጨረሻ ቀን ያው ተመዝግቦም በዛ መልኩ መሳተፍ ጀመረ እሚገርም ነገር ሲወዳደር ያው በጣም በሙሉ ኮንፊደንስ 33ም እንደሚገባ ያቃል 10ም ውስጥ ገባለሁ ይላል እና ተሸላሚ ነኝ ነው የሚለው ፕሮጀክቴ ያሸንፋል ፕሮጀክቴ ለኔ ብቻም ሳይሆን ላገር የሚጠቅም ስለሆነ ፕሮጀክቴ ያሸንፋል እና ያንዳንዱ ነገር ነው በቃ ፕላን አድርጎ የነበረ እንደዚህ አንደኛው ጣለው እንደዚህ የሆነ ብር ጨምሪ ወርክሾፕን አጥቆቅም ይቀጥታ ባሁን ሰዓት ደግሞ መንግስትም ያገዘኛል ወደ ምርት ነው መገባው ነው የሚል ይነፋል እና በጣም ተስፋ ነበር እኛ እንደ ውድድር ስለሆነ ፕላን አታድርግ እንደውም ብለዋል ፕላን አታድርግ ለምን ባታሸንፍ እንዳትጎዳ ውስጥ እንዳይጎዳ ተስፋ እንዳትቆርጥ ስለው አይን ያሸንፋል ይሄን የመጨረሻው ቀረጻውን አድርጎ ሐሙስ ቀን ተላልፏል ሱይታ የበት ፕሮግራም አምስት ማታ ቁጭ ብሎ አይቷል ምገርም ራት ይገበላ ነበርና ያው አሞታል ያ ህመም ስሜት አለው ሁለት ቀኑ ነው ከዛ በፊት ያመመው እና ያየው ፕሮግራሙ ጎረቤት ሁሉ ተሰበሰበ 
በጣም ብዙ ስልክ ነበሩ የዳኞቹ ጥያቄ አፕሪሽየት ያደረጉበት መንገድ እያንዳንዱ ዳኛ የሚጠይቀው ጥያቄ ሁሉ እጅግ በጣም ለቅሶ ላይ ራሱ በነበርንበት ጊዜ ስለ እያንዳንዱ ዳኛ ሰው ያወራ ነበር በጣም እንዴት እንደተቀበሉት እንዴት በጣም ደስ ይል ነበር ፕሮግራም ከዛ አርብ 6 ሰዓት ነው ሞተ እና እስከሚሞት ድረስ ምንም የሚያቋረጠበት ጊዜ የለም ይከታተላል ሁሉ ነገር ምን ያህል ተስፈኛ እንደነበረና በዚህ ውድድር ስፔሻሊ ደግሞ ምን ያህል ደስተኛ እንደነበረ ስለማቅ አሁን ለምን ነገር ምርጣ 10 ውስጥ እንደገባሳቅ ከብዶኛል 10 ውስጥ ብቻ ሳይሆን ከአሽናፊዎች ውስጥ ሊሆን እንደሚችል ያስብ ነበር እና ደግሞ ይሁን እንደዛ ማስቦ ይነበረው ለምድና ስራይኮ ለሀገር የሚጠቅም ስራ ስለሆነ ነው ምክንያቱ ዋናው ነገር እሱ የሚለው ማለት ነው እስራኤል ተማሪዎች ፈልጉታል እስራኤል ወታደሮች ፈልጉታል ገጠር ውስጥ የሚኖሩ ገበሬዎች ፈልጉታል ይሄን ፕሮጀክት ተርን ዳውን ማድረግ ለሀገራችን ኪሳራ ነው ነው የሚለው ምክንያቱ የሀገር ትሬዠር ነው በደም ገጠር ውስጥ ገብቶ መጥቀም የሚችል ነገር ነው እስራኤል ስለዚህ እንደዛ ስለሚሆን ድልግጠኛ ነኝ እንደማሸነፍ ነበር የሚለን እና ቶፕቴን ውስጥ እንደገባስና ያው ይሄንን ቢያይና ከዛ ደግሞ ህልሙን ቢያስጨርሰው ደስ ይለን ነበር መሃል ላይ ዝም ብሎ እንዲቀር ዓለም ፈለጋል አይደል ፕሮቫይድ የሚያረጋው ነገር አለ ሁሌም ቢሆን ዛሬ ያየውን ያገኘውን ሰው እሚነግረው የሆነ ነገር ነበር ሁሌም ቢሆን እና ራሱን ሁሌም ማሳደግ የሚፈልግ አይነት ሰው ነበር በእውቀትም እና ደግሞ ነገ በጣም ቆንጆ እንደሚሆን ተስፋኛ የሆነ ሰው ነው ይሄን ነገር በጣም ተጋግሞ እኔም እኔም ሁሉም ቤተሰባችንን ያን ነገር ተጋብቶብናል ይሄ ስለማስብ ነው አላ አይደል ነገ አሪፍ ይሆናል ዛሬን እንደምን ማለፍና ነገ ጥሩ ማረክ ያ ነበር እሱ ፍላጎት በህይወቴ ዘመን እሱን በዚህ አመት በዚህ በዳሽን ባንክ ውድድር ውስጥ እንደነበረው ተስፋኛ ኢነርጂቲክ ሆኖ አይቻለም ማለት እናልባት እና ዴ ከሱስ ከኔ ልክት ማለት እኔም ልጅ ስለነበርኩኝ ያኔ ታቋልሽ ነገር ግን እኔ በህይወቴ ባየሁት እንደዚህ ተስፋኝ ሆኖ አይቻለም እንደዚህ ኢነርጂቲክ ሆኖ እንደዚህ በቃ ማለት ወጣት ነው በኃይል የተሞላ ሰው ምንናቀው አይደል እንደዚህ እኔ ማለት እኔ እንደዛ ሆኜም አላቅም እሱንም እንደዛ ሆኖ አይቻለም ህይወቴን ሙሉ የፈጋውበት ነገር መጨረሻ ላይ ደረሰ የሚያልቀበት ፍሪ ሆነ የማይበት ግዜ ደረሰ ብሎ በትልቅ ተስፋ ተሞልቶ አይቻለም እንደዛና ደግሞ እርግጠኛ ነበር በጣም ኮንፊደንት ነበር እና እንደዛ ያው እንደዛ ነው በዚህ አመት ያው እንዳለው ተስፋው እጅግ ሰፊ ነበር በመንግስት ላይ እጅግ ትልቅ ተስፋ ነበር አንድ ያልነገርኩ ነገር የዛሬ ስንት አመት የሳይንስ ፕሮግራም ኢቲቪ ላይ ጀምሮ ህፃናቶችን ስለ ሳይንስ ማስተማር ነው ያ ፕሮግራም እየተቋረጠው ያው በድጋፍ በስፖንሰርሺፕ ድጋፍ የተነሳ ነው ማለት መንግስትም ማላቀዘም ባልሃብቶችም ለእንደዚህ አይነት ነገር ብዙ ደጋፊዎች አይደሉ ያው ሌላ ሌላ ነገር ላይ አግዛሉ እንጂ ብዙ ትምርት የሚለው ነገር ላይ በተለይ ሳይንስ ትምርት ላይ እንደዚህ ልጆች ኤሌክትሪክ ባትሪ ድንጋይ ይዘው ሲገጣጥሙ ምናምን ኢቲቪ ላይ ኤርጎኖሚክስ የሚል ፕሮግራም ነበረው እና ያ ህፃናትን ሳይንስ ማስተማር ነው የሚፈልገው እና በተለይ አሁን ላይ ደግሞ ብዙ ቻናሎች በስተዋል መንግስትም ለሳይንስ ያለው ድጋፍ ሰፊ ነው እና በተለይ አሁን ላይ ከመንግስትም ካለው ከዚህ ከውድድሩ ከሁሉም ከያቅጣጫው ብዙ ተስፋ ነበረው እንደዛን ድሮ ተስፋ ተሞልቶ ማያቀም ጊዜውም ይሄ ስለሆነ ይሁን አላውቅም ያው እንደደለም እግዚአብሔር ያልፈቀደው ነገር ሆነ እጅግ በጣም ደስ ይለው ነበር ያለውም ነገር ይፈጸም ነበር እኛም ጓጉተን ነበር ማለት ይሄ ፕሮጀክት 23 አመት ነው ከዚህ ልጅ እድሜ እኩል ነው 23 22 አመት ነው ፓተንቱን በጅካዘ 
እና ብዙ ጊዜ አሁን ባለሀብቶች ጋር ፓተንቱን ትራንስፈር ለማድረግ ሁሉ ሰዎች ይጠይቁ ነበር ግን መስራቱን ይፈልጋው ነበር እና አንድ ወቅት የመንግስት ሐሳብ የሚቀየራል የግለሰቦችም የባለሀብቶች ሐሳብ የሚቀየራል ብዙ ባለሀብቶች ጋር አብሮ መስራት ነው እንጂ ፓተንቱን አሳልፎ መስጠት አይፈልግም ነበር ሶስት ሮ ይሆናል የሳምና ማሽን የሰሩ አንድ ፓርትነሩ ጋር እና እዛ ስራ ላይ እዚ ሁለት ጣቱ ላይ የሆነ ነገር ቆርጦታል እና እቺ ሁለት ጣቱ መታጠፍ ያለው እዚህ ጋር ነው ቆሰለው ቆስሉ እና ወደዚህ አካባቢ አበጠ እና ሄደ ቅርብ ሰፈር ውስጥ ያለ ክሊኒክ ሄደና ለኢንፌክሽን የሚሆን ክሊኒክ ሰጥቶት እና ያንን ክሊኒክ ይወሰደ ነበር እና አጥጡ ከዚህ ያለፈና ወደዚህ ጨመረ በዛን ጊዜ ያሁን በሁለተኛው ቀን ደግሞ ያው እንቅልፍም እንደ ያለው እንቅልፍም እንደ ሲለው ያው ቅርብ ስለሆነ ክሊኒኩ እንደውም ህልጆች ሁሉኮ ሄዱና እንቅልፍም በያለኝ በሉት አክሙ ለምንድን ነው እንቅልፍም በያለኝ እንቅልፍ መተኛት ፈልጋለሁ አለ አይ አይሆንም ይምጣ እንቅልፍ ክሊኒክ ማንሰጥም ይምጣ አለ ሄዶም ድጋሚ ስኳር ቼክ ማድረግም አላውቅም እንዴት እንደሆነ እንግዲህ አሁን እኛ አንድ ቁስል አልድን ሲል ምንም ህክምና ማያ ላይ የሌለን ሰዎች ስኳር አለበት ወይ እንላለን ሐኪሙ ግን ያው ስኳር ኖርበት ይሆነ ወደዚህ ያበጠ ሄደው ምናምን አላለው በቃ ቁስሉ ይድናል ነው ያለው በቃ ይድናል ሙቀት ተለክቶ ምናምን ደምህም ደናንም በካሜራ አየይ ነው የሚለው እሱ ስኳር በካሜራ ይቶኛል ነው የሚለው እና ስኳርም ደና ነኝ ግፊት ደና ነኝ አለኝ ነው ያለው ያው አሁን በኮሮና ምክንያት ያው እሱ ማላስቀጥ ማብሮት ነበር ሄዶ እንደዛ ተመለሰ እና ክኒን አምስ ክኒን ወስዷል 10 ክኒን ያዘዘለት አርብ ጧት ያው ሐምስ ፕሮግራሙን አየ የቲቪ ፕሮግራሙ ራት በጥሩ ሁኔታ ነው ይበላው ተኛ ጧት ላይ سنነሳ ይሄን ክኒን አትወስድም በባዶውድ ስኳር መለካት አለባችሁት እሷም ኢፍራታም በቃ ዛሬ በፍጹም እንወስዳለን እና በፍጹም ሻወር ሉሰድ መተኛት ነው የሚፈልገው እና አብጧት ሊሞት ሲል ማለት ነው ይሄ አበጠ ወደዚህ ይሄ ዳራቱ አከባቢ ሁሉ አበጠ እና አምሮ ተከክል ነው አምስ ክኒን ነው ይቀረኝ አሁን እቺን አምስ ክኒን እሁድ ጸርሳል እሁድ ስኳር እናመረማለሁ አለ ይሄን ሲለይ እንግዲህ አምሮም ዳራ ነው ቁስልም ለሞት ሲዳርጋል ብዬም ማላስብ እኔ ልብስ ስፌት ስራ ላይ ነው የምሰራው እንዲ አትክልት ፓፓዬ ቆርጬ አበላሁትና ሻወር አጠብኩት ከለው ያንን አበላሁት በቃ መተኛት ነው የምፈልጋው ነው ያለ በቃ መተኛ አንቺ ሌሊትን ተሻለ አሁን እኔ ልተኛ ነኝ እና ልተኛ ነኝ ያንን ፓፓዬ አብርቼው እኔ አራት ሰዓት ሆነ መርካቱ አንድ ቃ ገስ ይችላል ምጣስሎ ቶሎ ነው ያለ ዛኔ ሄድኩ እሱ ወደ አምሳ ተኩል ምናም ምግብ ሲያበላ በቃ መብላት አቃተው ጎረቤት ጣሩ ነይ ሲደርስ ከመርካቶ ጎረቤት ተሰባስቦ ታክሲ ጣርተው ይተራመሳል ከዛ ያው ቅርብ አካባቢ ክሊኒክ ወሰር ነው ያው ስንወስድ ሲያዩ ስኳር 486 ድርሷ ና የልብምቱን አድክሞታል አሁን መንገድ ላይ የሚመስለናኛ ና አናውቅም እንግዲህ ከቤትም ይሞት ታክሲ ላይ የሚሆን ያወቀነው ነገር ይለም አለርት ጸድቃለሁ አለርት ይገባ በቃ ወደ አውራፈ ምን እንዲ ቁስል ቁስል ለሞት ያደርሳል ብለን ማንንም በቤት ውስጥ የሚያስብ ይለም ግን አንድ ሐኪም ቁስል አልድን ካለ እንዴት ነው ወደ ጎን እናስበው ይሄ ነገር ስኳር ሊሆን ይችላል ተሻለ ህክምናው መሄድ አለበት ምናምን አላለን እና ደግሞ ውስጥም ደግሞ ራሱ ነው የሚያቀው ቢለም እኛም በቃ ጻጻትም ጭምር ነው አሁንኛ እንዴት ነው ያን እሱም ቢቢ ለንም ጎረቤት ጠርተን ወይ ቶሎ መሰር ነበር ብኖይ በቃ ቁስል ለሞት ይዳርካል ይብልህ አታስብ በቃ ምንም እንደሌባ ነው በቃ እንደሌባ ነው ወጥ ይቀር ምንም ከባድ 
ትልቅ የሱ ሌጋሲ ነው እንደ ልጁ ያሳደገው ነገር ነውና ይሄን ዳር ማድረስ ማድረስ ሐላፊነት እንዳለብኝ እየሰማኝና ሜካኒካል ተማሪ ነኝ እና ኤሌክትሪካል ነገር እወዳለሁ ግን የሆነ ይሄ ይሄኛው ማሽን ብዙ ኤሌክትሪካል የሆነ ዕቀት የሚፈልግ ስለሆነ ስለሱ የተወሰነ ማንበብ ይጠበቅብኛል የተወሰነ መማር ይጠበቅብኛል ማውቅ ማንበብ ይጠበቅብኛል አሁን ባለኝ ያ knowledge ደረጃ ያን ወደ ስራ ለማስገባት ማለት ነውና እዛ ላይ ነኝ አሁን በርቅጠኝነት የዛ እቅድና ሸክም አለብኝ ብዬ አምናለሁኝና ያግዙን የሚፈልጉ ሰዎች ይሄንን አይተው ማለት ያጣነው ማለት እንደ እንደ ቤተሰብ ያጣነው ነገር መግለጽ ይከብደኛል በእሱ በጣም እሱ መግለጽ በጣም ይከብደኛል ነገር ግን እና ይሄንን የጀመረው ነገር ራሱ ወደ ዳር ለማድረስ በውቀታቸውም በሌላም በሌላም ሊያግዙን የሚፈልጉ የሚችሉ ሰዎች ኮንታክት ቢያደርጉን እና ይሄን ነገር ብናበረክት ለዚች ሀገር እኔ ህፃን ይያለሁ የተጀመረው ነገር ቢያንስ አሁን የሆነ ደረጃ ብናደርሰው ይሄን ጥሪ ለማስተላለፍ ፈልጋለሁ ያቅማችንን አድርገን የሆነ መስመር ብናደርስና ስሙን ብናስጠራ ደስ ይለኛል ብቻችንን ማረግ ማንችለው ነገር ስለሆነ ሰው ባልነው ነገር ባቁም ይረዳን ደስ ይለኛል እና ደሞ በጣም እናንተንም እናመሰግናለን ብቻችንን እንዳልሆነ እንሰማን ያረጋችሁትና በጣም እናመሰግናለን እንግዲህ ሁሉ ነገር ደስ ይል ነበር ያውኛ ከመጎዳታችን እጪ በዳሽን ባንክ ዛሬ አይደለም እኔ ማቀው ዳሽን ባንክ ሲያወዳደር ከ17 አመት ምናም በፊት ሁሉ የፈጠራ ሰዎችን አወዳደረው እሱም ተወዳዳሪ ነበር ድጋፍ ሰጥቶ ብዙ ሰዎችን አሳድጓል አሁንም ይሄም ዳሽን ባንክ እንደዚሁ እየቀጠለ ግዜው የሐሳብ ነው ብዙ አገሮች ያደጉት በሐሳብን በመደገፍ ነው እኛ ሀገር ብዙ ባንኮች የሚሆን ሐሳብ ይዘህ ማንም ድጋፍ የሚሰጥ ይሄላል እነዚህ ነገሮች በጣም ትልቅ ነገር ናቸው። እኛ በህይወት ኖረን የዛሬ 10 አመት የዛሬ 20 አመት ኢትዮጵያ ብዙ ነገር ልትቀየር እንደምትችል ተስፋ አደርጋለሁ። በዚህ ባንክ የሚደገፉ ሰዎች ብዙ ላገር ይቀይራሉ። አሁንም በዚህ እንዲቀጥል ነው መርቴን ማስተላለፍ። ተመልሰናል የዳሽን ከፍታ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ጥቆማዎችን ወደ እናንተ አደክሳለሁኝ የነዚህ ድረገጾች እንግዲህ ለወጣቶች እንዲሁም ደግሞ ለሴቶች የተለያዩ የገንዘብ አማራጮችን ማግኘት የሚያስችሏቸው ናቸው የመጀመሪያው www.ambassadorsforwomen.com ሁለተኛው www.fundsforyouths.com የመጨረሻው www.gyefund.org ናቸው እነዚህን ድረገጾች እንድትገበኛቸው እጋብዛለሁኝ የዛሬ ያዝናቸውን ዝግጅቶች በዚሁ አብቅተናል በሚቀጥለው ከተለያዩ ዝግጅቶች ጋር መልሰን የምንገናኝ ይሆናል እንግዲህ ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል እንዳሳወቋችሁ የዳሽን ከፍታ የስራ ፈጠራ ውድድር ማብቂያ መስከረም አንድ ቀን ከቀኑ 10 ሰዓት በአክቲስ ቴሌቪዥን ወደ እናንተ ይደርሳል በእለቱ ግማሽ ሚሊየን ብር ሩብ ሚሊየን ብር እንዲሁም ደግሞ የ100 ሺህ ብር የገንዘብ ሽልማት አሸናፊ የሆኑትን ተወዳዳሪዎቻችንን የምናውቅም ይሆናል ስለዚህ ከቀኑ 10 ሰዓት ያዲስ አመት ለት ቀጠራችሁን ከኛ ጋር አድርጉ ይያልኩኝ እጋብዛለሁኝ የከፍታ ሳምንት እንዲሆንላችሁ የተመኘው ሰናበታችኋለሁኝ መልካም ጊዜ ደስ ያመው ለክ እንደ ተራራው ለክ እንደ ተራራው ወደ ከፍታ ነው ዳሽን የሚያመራው ዳሽን የሚያመራው በሰላም መክበር እያበረታታ እያበረታታ